हॅलो स्टुडंट्स आज आपण दोन पॉईंट या लेक्चरला पाहणार आहोत पोलन पिस्टिंग इंटरॅक्शन आणि दुसरा पॉईंट असणार आहे डबल फर्टिलायझेशन आता सुरुवातीला मी तुम्हाला पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन म्हणजे काय हे एक्सप्लेन करणार आहे याआधी आपण हा पॉईंट बघूया की पोलन ग्रेन्स हे इन डिटेल आपण आताच्या लेक्चरमध्ये स्टडी केलेले आहे जे अँथरमध्ये तयार होतात आणि पिस्टिल याला दुसरं नाव आपण सांगलेलं आहे कार्पेट तर हे पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन काय सांगता आपल्याला व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन डेफिनेशन आपल्याला जे काय सांगायचे आहे ते पहा द डिपॉजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा अँड आफ्टर द डिपॉजिशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा देअर इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन हा काय सांगितलेलं आहे व्हॉट इज मीन बाय पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन डिपॉजिशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा अँड देर इज द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा इज कॉल एज द पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन त्याला काय म्हणायचं पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन म्हणजे इव्हेंट्स आपल्याला बघायचे आहेत जेव्हा हे पोलन ग्रेन स्टिग्मावर डिपॉझिट होतात तेव्हा त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो पॉलिनेशन आणि हे पॉलिनेशन झाल्यानंतर आपल्याला काय पाहायला मिळतं आफ्टर दॅट देर इज अ फर्टिलायझेशन म्हणजेच या ठिकाणी पोलन ग्रेन्स आपल्याला पोलन ट्यूब तयार करत असलेले पाहायला मिळतात आणि हे पोलन ट्यूब तुम्हाला ओव्हलमधून जाऊन एगला आणि सेकंडरी न्यूक्लियसला पोलन ट्यूबमधले मधले मेल गॅम जे आहेत ते फर्टिलाईज करत असलेले पाहायला मिळतात त्याआधी आपण असं लक्षात ठेवूया की पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन म्हणजे काय पोलन ग्रेनवर पोलन ग्रेनचं स्टिग्मावर डिपॉजिशन होणं आणि मग त्या स्टिग्मावर डिपॉजिशन झाल्यानंतर त्या पोलन ग्रेनचं काय होणं जर्मिनेशन होणं जर्मिनेशन म्हणजे काय तर या ठिकाणी असा अर्थ घेऊया ते पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब तयार करतात आणि ही पोलन ट्यूब तयार झाली की आपण त्याला काय म्हणतोय जर्मिनेशन याचाच अर्थ या ठिकाणी आपल्याला बघायचं आहे पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन इज इन्वॉल्व टू प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल एज दी पॉलिनेशन प्रोसेस and second process is called as the fertilization process ओके नुसतं पॉलिनेशन झालं म्हणजे पोलन ग्रेन स्टिग्मा डिपॉझिट झाले म्हणजे पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन झाले असं नाही पॉलिनेशन होणं गरजेचं आहे पोलन ग्रेन स्टिग्मा वर डिपॉझिट होणं गरजेचं आहे त्याला म्हणतो आपण पॉलिनेशन आणि डिपॉझिशन झाल्यानंतर ते पोलन ग्रेन त्या स्टिग्मा वर एक पोलन ट्यूब तयार करतात आणि ती पोलन ट्यूब पिस्टिलच्या ओव्हरी मधल्या ओव्हील मधल्या गॅमेटला फ्युज करते त्याला आपण म्हणतो फर्टिलायझेशन म्हणजे पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन मध्ये आपल्याला पॉलिनेशन आणि फर्टिलायझेशन हे दोन महत्वाचे इव्हेंट्स पाहायला मिळतात ठीक आहे आता पहा आपण पाहणार आहोत की पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन म्हणजे नेमकं आपल्याला त्या ठिकाणी कोणकोणते इव्हेंट्स किंवा स्टेप्स पाहायला मिळतात इथं आपल्याला सांगायचं हे आहे की पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन जी आहे ही कशावर अवलंबून आहे तर पहा या ठिकाणी आपल्याला माहीत आहे की जसं मी तुम्हाला या आधी बऱ्याच वेळा हे कार्पेलचं किंवा पिस्टिलचे डायग्रॅम आपण ड्रॉ केलेले आहे बरोबर आहे का बघा हे आपण काय दाखवलेलं आहे दिस इज द डायग्रॅम ऑफ दी पिस्टिल ऑर वी कॉल इट ॲज अ कार्पेल ही जी आपण डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे पिस्टिल किंवा कार्पेलची याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं तर धिस पार्ट इज कॉल एज दी स्टिग्मा पार्ट बरोबर आहे धिस वी कॉल एज अ स्टाईल धिस वन इज ओरी अँड इनसाईड द ओरी देअर इज ओव्हिल बरोबर आहे आता पहा पॉलिनेशन प्रोसेसमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं धीज आर दी पोलन ग्रेन्स हे आपल्याला पोलन ग्रेन्स पाहायला मिळतात याला आपण लेबल करूया पोलन ग्रेन्स हे पोलन ग्रेन्स काय पाहायला मिळतात आपल्याला दे गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस स्टिग्मा पार्ट बरोबर आहे पोलन ग्रेन स्टिग्मावर डिपॉझिट झाले की त्या पसरला आपण काय म्हणतो पॉलिनेशन बरोबर आहे आणि आता हे पॉलिनेशन या ठिकाणी झाल्यानंतर आपल्याला काय पाहायला मिळतं हे जे पोलन ग्रेन स्टिग्मावर डिपॉझिट झालेले आहेत हे डिपॉझिट झालेले पोलन ग्रेन त्याच स्पेसिसचे आहे का दुसऱ्या वेगळ्या स्पेसिसचे आहेत 
हे आयडेंटिफाय करण्याची कॅपॅसिटी तुम्हाला पुण्यामध्ये पाहायला मिळते या कारपेलमध्ये किंवा पिस्टेलमध्ये पाहायला मिळते आपण बघतोय कारपेल पिस्टेल इंटरॅक्शन त्यामध्ये मी पहिला पॉइंट तुम्हाला एक्सप्लेन करते स्टिग्मावर डिपॉझिट झालेले पोल अँड ग्रेन हे त्याच प्लांटच्या स्पेसेसचे आहेत का दुसऱ्या स्पेसेसचे आहेत हे आयडेंटिफाय करण्याची कॅपॅसिटी आपल्याला कुणाची पाहायला मिळते कारपेलची किंवा पिस्टेलची जर डिपॉझिट झालेले पोल अँड ग्रेन स्टिग्मावर हे वेगळ्या स्पेसिसचे असतील तर ते पोलन ग्रेन हा स्टिग्मा पाड कारपेलचा ऍक्सेप्ट करत नाही ते तो स्टिग्मा त्या पोलन ग्रेन रिजेक्ट करतो म्हणजे त्या स्टिग्मावर हे पोलन ग्रेन काय होत नाहीत जर्मिनेट होऊ शकत नाही याचा अर्थ पहिली आपल्याला पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन मध्ये काय सांगायचं आहे पॉईंट तर काय सांगता येईल आपल्याला पिस्टील आयडेंटिफाय राईट और रॉंग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन पिस्टील काय आयडेंटिफाय करतो किंवा कार्पेल काय आयडेंटिफाय करतो त्याच्यावर डिपॉझिट झालेला पोलन ग्रेन राईट आहे का रॉंग टाईपचा हे आयडेंटिफाय करतो जर तो राईट टाईपचा असेल तर ते पोलन ग्रेन स्टिक मावा जर्मिनेट होतात ते जर रॉंग टाईपचे असतील तर स्टिक मा त्या पोलन ग्रेनला जर्मिनेट होऊन देत नाही हा झाला पहिला पॉईंट दुसरा पॉईंट आपण याच्यामध्ये काय सांगायचं आहे या ठिकाणी जर आपल्याला पाहायला मिळालं तर हे जे पोलन ग्रेन राईट टाईपचे असतील तर इमिडिएटली हे पोलन ग्रेन काय करतात ह्या स्टिग्मावर जे शुगरी सोल्युशन असतं लिक्विड सोल्युशन असतं ते ऍब्सॉर्ब करतात अँड धिस पोलन ग्रेन फॉर्म दी पोलन ट्यूब आणि त्यामुळं सेकंड इव्हेंट आपल्याला सांगता येईल पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट and form pollen tube pollen grain काय होतात germinate होतात या स्टिग्मावर आणि त्या ठिकाणी आपल्याला pollen tube तयार झालेले पाहायला मिळते पण जर हे रॉंग टाईपचे पोलन ग्रेन असतील तर आपल्याला ते रिजेक्ट केलेले पाहायला मिळतात याचं कारण काय तर या कार्पेल आणि पिस्टीलमध्ये काही स्पेशल प्रोटीन्स असतात हे प्रोटीन या कार्पेलला किंवा पिस्टीलला आयडेंटिफाय करण्यासाठी मदत करतात की पोलन ग्रेन रॉंग आहेत का राईट आहेत पहा आपल्याला बरेचसे थेरीमध्ये जे पॉईंट दिलेले आहेत पण मेजर दोनच पॉईंट लक्षात ठेवायचे आहेत वेदर दॅट पोलन ग्रेन इज राईट और कॉम्पॅटिबल देन ओनली द कार्पेल ऍक्सेप्ट दॅट पोलन ग्रेन when the pollen grains are of wrong type or incompatible that pollen grain get rejected by the carpel or the pistil ha mahatvacha point ekach yaja madhe ahe baki sagle point aplyala tes tes repeat kelele pahayla miltat mag mi ata tumhala sangitle pollen pistil interaction manje kay sangitle the events from deposition of the pollen grain on the stigma अप टू द फर्टिलायझेशन प्रोसेस इज कॉल ॲज पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन हे पहिला पण लक्ष द्यायला म्हणजे पॉलिनेशन आणि फर्टिलायझेशन हे दोन्ही इव्हेंट्स तिथं पाहायला मिळाले तर आपण त्याला म्हणणार आहे पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन पण जर पोलन ग्रेन रॉंग टाईपचे किंवा इनकॉम्पॅटिबल असतील तर त्या ठिकाणी पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन आपल्याला पाहायला मिळणार नाही कारण या कार्पेलमध्ये स्पेशल प्रोटीन असतात की जे रॉंग किंवा राईट पोलन ग्रेन ऍक्स ओळखण्याचं काम करतात आणि मगच जर राईट असतील तर त्या ठिकाणी जर्मिनेशन होणार आहे रॉंग असेल तर जर्मिनेशन होणार नाही या सगळ्या कंटेंटमध्ये एकच क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो स्टेट बोर्डला वॉट इज मीन बाय पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन देन यू हॅव टू राईट द डेफिनेशन ऑफ द पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन लक्षात आलं बाकी सगळे जे पॉईंट्स आहेत जे इव्हेंटचे ते इन जनरल आहेत त्यामुळे डेफिनेशन आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे फक्त एका मार्कला जो क्वेश्चन विचारला होतो वन सेंटेन्सचा तो ह्या डेफिनेशन आपल्याला विचारला जातो आता महत्वाचा पॉईंट जो आपण डिस्कस करणार आहोत याचं नाव आहे डबल फर्टिलायझेशन आणि हे डबल फर्टिलायझेशन महत्वाचं आहे कारण ते आता आपण या ठिकाणी डायग्रॅमेटिक एक्सप्रेशन त्याचं बघणार आहोत डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे काय या दि पहा किंगडम प्लांटी हा टॉपिक आपण जो अकरावीला शिकलेला आहोत त्यामध्येच तुम्ही बघितलं होतं की किंगडम प्लांटीमध्ये जे फ्लावरिंग प्लांट्स असतात ज्याला आपण म्हणतो अँजिओस्पर्म या अँजिओस्पर्मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं डबल फर्टिलायझेशन पाहायला मिळतं दॅट मीन्स दिस डबल फर्टिलायझेशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली द फ्लावरिंग प्लांट्स किंवा अँजिओस्पर्म काल 
मी डबल फर्टिलायझेशन फक्त आपल्याला पुण्यामध्ये पाहायला मिळतं फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये म्हणजेच एन्जोस्पोमध्ये पाहायला मिळतं तर डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे काय आहे हे आपल्याला आधी पाहायला पाहिजे डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे दोन दा होणार फर्टिलायझेशन दोन दा म्हणजे काय तर इथं डेफिनेशन मी आधी काय सांगते बघा फ्युजन ऑफ वन मेल गॅमेट विथ एक या ठिकाणी काय होते फ्युजन ऑफ वन मेल गॅमेट विथ एक अँड फ्युजन ऑफ ऑदर मेल गॅमेट विथ सेकंडरी मुख काय सांगितलं एक मेल गॅमेट कुणाला फ्युज होतोय एक ला आणि दुसरा मेल गॅमेट कुणाला फ्युज होतोय सेकंडरी न्यूक्लियसला याचाच अर्थ या ठिकाणी दोन फ्युजन पाहायला मिळतात एका मेल गॅमेटच एकदा फ्युजन होते एकशी आणि दुसऱ्या मेल गॅमेटचं फ्युजन होते सेकंडरी न्यूक्लियसशी यामुळं याला आपण नाव काय दिलेलं आहे डबल फर्टिलायझेशन ठीक आहे डेफिनेशन लक्षात आले आपल्या डबल फर्टिलायझेशन का म्हणलेलं आहे आणि हेही लक्षात घ्या फक्त एन्जिओस्पोम मध्ये डबल फर्टिलायझेशन का पाहायला मिळतं कारण एन्जिओस्पोम मध्येच आपल्याला दोन मेल गॅमेट पाहायला मिळतात हे दोन्हीचे दोन्ही मेल गॅमेट या ठिकाणी यूज होतात आणि ते दोनदा फर्टिलायझेशन करतात म्हणून आपण याला म्हणतोय डबल फर्टिलायझेशन आता हे जर डबल फर्टिलायझेशन आपण या ठिकाणी डायग्रॅमॅटिक पाहणार आहोत या मसाठी मी या ठिकाणी एक डायग्रॅम ड्रॉ करते पहा काय डायग्रॅम आहे तर आपल्याला याआधी आपण ओव्हिलचे स्ट्रक्चर ड्रॉ केलेले आहे ते स्ट्रक्चर मी या ठिकाणी तुम्हाला एक्सप्लेन करते पहा हे आपण दाखवलेलं आहे फॉर एक्झाम्पल ओव्हिलचं स्ट्रक्चर तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे या ओव्हिलच्या आतमध्ये काय असते एम्ब्रिओ सॅक असते ठीक आहे याला आपण नाव देऊया एम्ब्रिओ सॅक एम्ब्रिओ सॅकला दुसरं नाव काय दिले आपण फिमेल गॅमेटो फायट याच्यामध्ये आपल्याला दोन एन पाहायला मिळतात हे चला जाय ला मी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते दिस वी कॉल ऍज अ अँटीपोडल सेल याला आपण काय म्हणतो अँटीपोडल सेल कारण हा कोणता एंड आहे चला जाय एंड आहे बरोबर की नाही हा एंड कोणता आपण दाखवलेला आहे मायक्रोपाईल एंड बरोबर आहे कारण हे मायक्रोपाईल आहे आपल्याला माहित आहे इथं आपण सेंटरला काय दाखवतोय दिस वन इज कॉल ऍज एक आणि त्याच्या साईडला हे जे दोन लहान दाखवले आपण दिस आर कॉल ऍज दि सिनर्जेस बरोबर आहे आणि सेंटरला आपण काय दाखवलेलं आहे लेबल इट ऍज अ सेकंडरी न्यूक्लियस मेल गॅमेटोफाईट पण आपण एक्सप्लेन केला होता इथं मी मेल गॅमेटोफाईट ची ही पोलन ट्यूब दाखवते पा हा आणि या पोलन ट्यूब मध्ये सिनर्जीच लेबल केले आपण या पोलन ट्यूब मध्ये हे आपण काय दाखवूया याला लेबल करूया पोलन ट्यूब आणि हे जे दाखवतोय दोन आपण दिस आर कॉल ऍज मेल गॅमेट्स हे डायग्रॅम आपण का दाखवले तर आपल्याला डबल फर्टिलायझेशन कसं होतं या ओव्हल मध्ये एम्ब्रिओ सॅक मध्ये बाय दिस पोलन ट्यूब विच इज डेव्हलप बाय द मेल गॅमेटोफाईट आता बघा मागचं जर व्यवस्थित तुम्ही वाचलं असेल तर हे सगळं व्यवस्थित लक्षात येईल तुम्हाला लक्षात येते का बघा आपण पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर बघितलं होतं आणि त्याच्यापासून आपण ही पोलन ट्यूब तयार झालेली पाहायला मिळाली त्याला आपण नाव दिलं होतं मेल गॅमेटोफाईट त्यामुळे तुम्ही मेल गॅमेटोफाईटचं जर मागचा रेफरन्स घेतला तर तुम्हाला पोलन ट्यूब आणि त्यामध्ये तयार असणारे दोन मेल गॅमेट्स पाहायला मिळतील हा मेल गॅमेटोफाईटचा पार्ट आहे हा कायचा पार्ट आहे फिमेल गॅमेटोफाईटचा तर हे डबल फर्टिलायझेशनची डिफरन्स मी आता तुम्हाला सांगितली एक मेल गॅमेट कुणाला फ्युज होतो एगला आणि दुसरा मेल गॅमेट कुणाला फ्युज होतो सेकंडरी न्युक्लियसला त्याला आपण म्हणलेलं आहे डबल फर्टिलायझेशन नवास चीन या सायंटिस्टनं पहिल्यांदा हे डबल फर्टिलायझेशन शोधून काढलं स्टेट बोर्डला सायंटिस्टचं नाव हे विचारलं जातं नवाशीन या सायंटिस्टनं पहिल्यांदा आपल्याला काय सांगितलेलं आहे हे डबल फर्टिलायझेशन शोधून काढलेलं आहे आणि त्यानं ज्या प्लांटमध्ये शोधून काढलेलं आहे त्या प्लांटची नाव आहेत लिलियम अँड फिटिलारिया त्या दोन प्लांटची नावं सुद्धा आपल्याला विचारली जातात लिलियम आणि फिटिलारिया या स्पेसिसमध्ये प्लांटच्या नवाशीन या सायंटिस्टनं पहिल्यांदा हे डबल फर्टिलायझेशन शोधून काढलेलं आहे त्यामुळे आपल्याला या पॉईंटमध्ये डबल फर्टिलायझेशनची डेफिनेशन 
ना वाशिंग ऐसा है इट्स नाउ जनरल डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर के लिए पहला नाइन जोस पॉम में दोन प्लांट्स स्पेसिस लिलियम और फिटिलारिया ये बेबस्टिक लक्ष्य थे वाइज आए डायग्राम तो अपने लोग बिल्लू नहीं करें जब आप उन्हें ना ड्रॉप करो विच डायग्राम में उसे काट दो तीस डायग्राम आपने लोग याद किया नहीं डबल फर्टिलाइजेशन से टिका रहे जी आए फक्त एडिशनल आपने लोग कह रहा कोई सही जमादे पोलन ट्यूब डाक रहे जे इतर अतः मी पॉइंट तुम आना डायग्रामेटिकल से एक्सप्लेन करते मग तुम जा लक्ष्य देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में जाए एक्चुअली कौन कौन से इवेंट्स तय टिका नहीं पारामेटर अतः पाँ डबल फर्टिलाइजेशन में दे अपन सुरुआती लस आदिस तुम्हारे सांगे लोग दर मेल गैमेट फर्ट चाहिए कि मेल गैमेट से नॉन मोटाइल अस्तर बरोबर है तो मुझे आप ले अपन का यहाँ एम्बुलेंस एक पर न्यूज़ शक्त नहीं या जी जितने दोनों ले बल्कि ले अपन है जी दोनों दा पुलिस मेल गैमेट ये नॉन मोटाइल है ये कौन करते हैं पोलन ट्यूब अंत्या मरो इतर एक वर्ड लक्ष्य थे वाइज आए डेट इस कॉल एस साइफोनोगैमी तुम्हाला डेफिनेशन भी चल जाते पार नोट्स में देख में व्यवस्थित सगर तुम्हाला लियों दे रहे हैं साइफोनोगैमी में जेका है व्हाट इज मीन बाय साइफोनोगैमी तो साइफोनोगैमी में जेका है संकल्प अपना ला कैरीड बाय पोलन ट्यू अलग से तब लिया इतना कैसा निकला है नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरीड बाय पोलन ट्यू टुवर्स एम्ब्रियोसेट इतना तुम्हें एम्ब्रियोसेट मान सकता इतना तुम्हें ओविल मान सकता कहीं शब्द आप बोल सकता तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स इतना कैसा निकला है अपन नॉन मोटाइल गैमेट्स तो आप उन्हें तो मेल गैमेट्स कौन क्या रिकॉर्ड करते पोलन ट्यूब कौन अगर क्या रिकॉर्ड करते एम्ब्रियो सेट लगा तो हमें इसे साइफोनो गैमी ही डेफिनेशन आपने तो विचार दिया था कि साइफोनो गैमी ची क्या बताएं ही इतना आपने डायरेक्ट आई साइफोनो गैमी सारे दे रहे मग या साइफोनो गैमी प्रोसेस आता या ठिकाणी अजून दोन टर्म्स बघायचे आहेत आपल्याला पहिली टर्म आपल्याला सांगता येईल दॅट इज कॉल्ड एज पोरोगॅमी सेकंड टर्म आहे चलाजोगॅमी आणि थर्ड टर्म आपल्याला पाहायचे आहे दॅट इज कॉल्ड एज मिसोगॅमी काय आहे ते पोरोगॅमी चलाजोगॅमी किंवा मिसोगॅमी तर हे जे सायपोनोगॅमी प्रोसेस ना हे जे पोलन नॉन मोटाइल मेल गॅमेट एम्ब्रियो सॅक कडे आलेले आहेत ही पोलन ट्यूब या एम्ब्रियो सॅक मध्ये एंट्री कशी करते तर मेजॉरिटी ऑफ पोलन ट्यूब या एम्ब्रियो सॅक मध्ये एंट्री करतात थ्रू द मायक्रोपायलेन हा एंड आपण एक्सप्लेन केलेला आहे मायक्रोपायल मायक्रोपायल मधूनच ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सॅक कडे जाते मेजॉरिटी ऑफ द एम्ब्रियो सॅक मध्ये पण काही एम्ब्रियो सॅक मध्ये पोलन ट्यूब तुम्हाला इंटिग्युमेंट मधून एंट्री केलेली पाहायला मिळते आठवते का बघा डायग्राम मध्ये आपण आउटर आणि इनर इंटिग्युमेंट लेबल केलं होतं एनाटोपोसोलच्या ते इंटिग्युमेंट मधून सुद्धा पोलन ट्यूब काही प्लान मध्ये एंट्री करते काही प्लान मध्ये आपल्याला ती एंट्री करत असलेले पाहायला मिळते चलाजा एन मधून त्यामुळं इथं आपल्याला सांगायचं आहे की ही जी पोलन ट्यूब आहे ती मायक्रोपॉल मधून एंट्री करू शकते एम्ब्रियो सॅक मध्ये कई प्लान मध्य ती एंट्री करते इंटीग्रेमेंट मधुन ही इंटीग्रेमेंट कंसीडर के लिए अपन अन्य कई मध्य ती चला जाए इन मधुन सुधार युक्त ते त्याम वाले जहाँ वा पार्ट मधुन ती एम्ब्रियो सेक मध्य एंट्री करते जब उन्हें जी नाओ पर ले ले पोरोगैमी चला जो गैम है नहीं मिसो गैमी पोरोगैमी मंजे का है एंट्री ऑफ जर पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक मध्य पोलन ट्यूब चलाजा मधुन जाता सही। When the pollen tube enters through चलाजा एन, चलाजा मधुन जो पोलन ट्यूब है मेरे साथ मरे जा सकते हैं ना तुम्हें क्या मना रहा? चलाजो गया मैं। And the pollen tube integument मधुन है जस्ट सही। When it enters through integument, तब तलापन क्या मना रहा हो? 
we call it as a misogamy. But here's a porogamy, chalogamy, misogamy, three steps of the more common pull and do. Enter the intersect mother, the Kashakun country, majority of men just for the micropyan mother, moon and now getting the apple, porogamy. It's a pie, the pressure of the jazz of the summer, which is Mazangi, Saipunogam, Chile, Pressure, which is the day, that's for the dinner, porogamy, chalazogamy, and misogamy, and the Jacky definitions of another which is a third. The more one sentence at the definition of the same. आहे यानंतर आता आपण बघितलेलं की पोलंटियम एम्ब्रियो सॅक मध्ये एंट्री आयदर पोरो मिसो किंवा चलाजोगामी द्वारे एंट्री करू शकतो हा एंट्री केल्यानंतर हे पोलन जे नॉन मोटेन मेल गॅमेट पोलंटियम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात हे नॉन मोटेन मेल गॅमेट सगळ्या सुरुवातीला कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात तर हे जे नॉन मोटेन मेल गॅमेट आहे हे या सिनर्जी ट्रॅक्टर होतात बघा ते काय का ही जी पोलर ट्यूब आहे ज्याच्यामध्ये हे दोन नॉन मोटर मेल गॅमेट आहेत ते सर्वात पहिल्यांदा एम्ब्रिओ सॅकच्या कोणत्या पार्टकडे अट्रॅक्ट होतात तर दे आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड दिस सिनर्जी ह्याला आपण नेबर काय केलेलं आहे सिनर्जी सिनर्जी कडे ते अट्रॅक्ट होतात कारण सिनर्जी मध्ये असे काही केमिकल्स असतात की ज्या केमिकल्समुळं ही पोलर ट्यूब आणि त्याच्यामध्ये असणारे मेल गॅमेट या सिनर्जी कडे अट्रॅक्ट होतात After attraction of this pollen tube towards this synergyl, the synergyl is the liquid part, the nutrients part, and the nutrients and the liquid part, the pollen tube synergyl is the absorption. And after absorption of the liquid part, that pollen tube becomes solid. म्हणजे लिक्विड पार्ट सिनर्जी मधला या पोलन ट्यूब ने ऍप्सा केल्यानंतर पोलन ट्यूबची काय होते साईज वाढते व्हॉल्यूम वाढतं त्याची फुगीर बनते आणि एका स्टेजला ही जी पोलन ट्यूब आहे हे काय होते ब्रस्ट होते त्या एम्ब्रिओ सॅक मध्ये फुटते ब्रेकडाऊन होते कारण का तर तिचं व्हॉल्यूम वाढलेलं असते का तिनं वॉटर ऍप्सा केलं असते सिनर्जी मधलं आणि ती ब्रेकडाऊन झाली की आपल्याला काय पाहायला मिळतं याच्यामधला एक मेल गॅमेट आपल्याला पुन्हा फ्यूज झालेला पाहायला मिळतो वन मेल गॅमेट फ्यूज विथ द एक बरोबर आहे आणि ऑर्डर मेल गॅमेट फ्यूज विथ द सेकंड न्यूक्लियस नीट डायग्राम मध्ये लक्ष द्या एक मेल गॅमेट फ्यूज होतो एक्सचे आणि दुसरा मेल गॅमेट फ्यूज होतो सेकंडरी न्यूक्लियसशी आणि यामुळेच आपण याला काय म्हणतोय डबल फर्टिलायझेशन हेच मी थेरॉटिकली सांगते एक मेल गॅमेट आपल्याला पाहायला मिळतो कुणाशी फ्यूज झालेला पाहायला मिळतो एकशी बरोबर आहे आणि दुसरा मेल गॅमेट आपल्याला कुणाशी फ्यूज झालेला पाहायला मिळतो सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर आहे इथं पहा हे जे फ्युजन आहे एका मेल गॅमेटच एकशी फ्युजन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्हाला काय तयार झालेलं पाहायला मिळणार आहे झायको आता हे तर आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे की मेल गॅमेट काय आहे हॅपलॉड आहे एक काय आहे हॅपलॉड आहे झायको जो तयार होणार आहे तो काय तयार होणार आहे डिप्ले या प्रोसेसला या प्रोसेसला काय म्हणजे जात इट इज कॉल ऍज अ सीन गॅमेट पहा इथं मी तिथे या प्रोसेसला काय म्हणजे जात हे जे फर्टिलायझेशन झालेलं आहे दिस इज कॉल ऍज सीन गॅमेट किंवा तुम्हाला माहीत पाहिजे याला दुसरं नाव आहे फर्स्ट फर्टिलायझेशन असले त्यांनी सीन गॅमे ऑर फर्स्ट फर्टिलायझेशन का म्हणायचं फर्स्ट फर्टिलायझेशन आणि ते पहिल्यांदा एक मेल गॅमेट एकला फ्यूज होतोय हॅपलॉड मेल गॅमेट हॅपलॉड एक डिप्लॉड झाय गोट होतो त्याला आपण म्हणतोय सीन गॅमे ऑर फर्स्ट फर्टिलायझेशन ठीक आहे आता डायग्राम आपण एक्सप्लेन केलेले आहे त्यामुळं हे थेरी पार्ट लक्ष देऊया आपण आता आपण काय एक्सप्लेन केलेलं आहे सेकंडरी न्यूक्लियसला आपल्याला काय फ्यूज झालेला पाय मिळतो सेकंड मेल गॅमेट आणि काय तयार होतं पहा दिस इज कॉल ऍज दी सीन गॅमे ऑर फर्स्ट फर्टिलायझेशन ह्याला आपण म्हणतोय आणि दुसरं आहे ह्याला माहिती ट्रिपल फ्युजन ऑन सेकंड फर्टिलायझेशन ट्रिपल फ्युजन ऑफ सेकंडरी फर्टिलायझेशन इथं सुद्धा बघा हॅपलॉइड मेल गॅमेट डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस आठवते का बघा तुम्हाला सेकंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होतं कारण मी एक्सप्लेन करताना तुम्हाला सांगितलं होतं की दोन पोलर न्यूक्लियर जे हॅपलॉइड असतात त्या अॅनाटोपस ओव्हिल मध्ये एकत्र येतात आणि नंतर त्या फ्यूज झाले की त्याचं काय होतं हॅपलॉइड हॅपलॉइड पोलर न्यूक्लियर फ्युजन सेकंडरी न्यूक्लियस नेहमी डिप्लॉइड असतो हे डिप्लॉइड 
आणि हे आहे प्युरॉइड हे तिन्ही मिळून ट्रिप्युलॉइड तयार होतं मग त्याला नाव दिलेलं आहे ट्रिपल फ्युजन काय ट्रिप्युलॉइड तयार होतं तर जसं इथं मी सांगितलं की या दोघांचं फ्युजन म्हणून जाय गोड होतं तसं या दोघांचं फ्युजन काय तयार होतो प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस त्याला इन शॉर्ट मध्ये म्हणलं तर पीई एफ काय म्हणलं तर पीई एफ इथं झायगोड तयार होतो इथं तयार होतं प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हा कसा असतो थ्री एफ तीन न्यूक्लियाचे फ्युजन होतं म्हणून इथं काय म्हणलेलं आहे ट्रिपल फ्युजन दुसऱ्यांना फर्टिलायझेशन होतं मेलगॅमेटचं सेकंड न्यूक्लियशन म्हणून सेकंड सेकंड फर्टिलायझेशन पहिला मेलगॅमेट फ्युज होतं एकशी म्हणून आहे फर्स्ट फर्टिलायझेशन आल्या तर लक्षात बघा तुमच्या हे झालं डबल फर्टिलायझेशन आता यामध्ये अजून एक महत्वाचा पॉइंट आपण असा बघूया की या झायगोट पासून तुम्हाला परत काय तयार झालेला पाहायला मिळतो एम्ब्रिओ की जो एम्ब्रिओ परत जाऊन काय तयार करतोय पुढे जाऊन न्यू प्लांट बरोबर की नाही हा एम्ब्रिओ काय तयार करतोय परत जाऊन न्यू प्लांट तयार करतोय पुढे जाऊन जायगोट पासून हा जो प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर तयार झालेला आहे हा काय तयार करतो एंडोस्पर्म हा काय तयार करतो एंडोस्पर्म आणि एंडोस्पर्मचं फंक्शन काय आहे इट इज डिनोट्रेटिव्ह टिश्यू आता बेका बघा तुम्हाला बऱ्याच वेळा सीडमध्ये आपण सांगितलेलं आहे की कॉटिन डाऊन अँड एंडोस्पर्म आर द न्यूट्रेटिव्ह टिश्यू ऑफ द सीड विच प्रोव्हाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रिओ एम्ब्रिओ जो सीडमध्ये असतो त्याला न्यूट्रिशन कोण प्रोव्हाइड करतं तर एक तर कॉटिन डाऊन किंवा हा एंडोस्पर्म जो एंडोस्पर्म आपल्याला असा ट्रिपल फ्युजर मध्ये तयार झालेला पाहायला मिळतो नीट लक्षात घ्या डबल फर्टिलायझर मध्ये दोन मेल गॅमेट पाहायला मिळतात एक मेल गॅमेट एक जी फ्युज होतो एम्ब्रिओ सॅक मध्ये तयार करतो झायगोट हा झायगोट पुढे जाऊन तयार करतो एम्ब्रिओ एम्ब्रिओ काय तयार करतो न्यू प्लांट दोन्ही मेल फिमेल गॅमेट हा प्लॅट असतात दोघांचं फ्युजन झालं की डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो आणि हा झायगोट डिप्लॉइड एम्ब्रिओ तयार करतो आणि हा डिप्लॉइड एम्ब्रिओ परत काय करतो डिप्लॉइड न्यू प्लांट तयार करतो सेकंड फ्युजन मध्ये किंवा सेकंड फर्टिलायझर मध्ये दुसरा जो मेल गॅमेट शिल्लक राहिलेला आहे तो सेकंडरी न्यूक्लियस फ्युज करतो मेल गॅमेट हॅप्लॉड आहे सेकंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉड आहे दोघांचं फ्युजन होऊन पीई एन तयार होतो प्रायमरी एंडोस्पोम न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉड आहे हा ट्रिप्लॉड प्रायमरी एंडोस्पोम न्यूक्लियस पुढे जाऊन एंडोस्पोम तयार करतो जो न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू म्हणून आपल्याला सीडमध्ये काम करत असलेला पाहायला मिळतो आता आपल्याला पाहिजे या डबल फर्टिलायझरची सिग्निफिकन्स का डबल फर्टिलायझर होतं याचे सिग्निफिकन्स आपल्याला बघायचे आहे तर याचे सिग्निफिकन्स काय आहे तर हे आता आपण इथं स्टडी करणार आहोत सिग्निफिकन्समध्ये आपल्याला पहिला सिग्निफिकन्स इथं सांगायचा आहे तो आहे की या डबल फर्टिलायझेशनमध्ये आपल्याला दोन्ही मेल गॅमेट्स यूज केलेले पाहायला मिळतात हा सिग्निफिकन्स पॉइंट सुद्धा महत्वाचा आहे काय सांगायचं सिग्निफिकन्स मध्ये पहिला बोथ मेल गॅमेट्स आर यूज कारण इथं आपण असं पाहायला मिळत नाही की एक मेल गॅमेट यूज केलं आणि दुसरा मेल गॅमेट वेस्ट झालेला आहे दोन्ही मेल गॅमेटचा यूज या डबल फर्टिलायझर मध्ये पाहायला मिळतो हा एक त्याचा महत्वाचा सिग्निफिकन्स आहे दुसरा सिग्निफिकन्स आहे दिस डबल फर्टिलायझेशन अवॉइड पॉली एम्ब्रॉइनी काय अवॉइड करतं पॉली एम्ब्रॉइनी आता पॉली एम्ब्रॉइनी म्हणजे काय पॉली म्हणजे मेनी आणि एम्ब्रॉइनी म्हणजे एम्ब्रिओ एक या ठिकाणी असं होत नाही की दोन्हीचे दोन्ही मेल गॅमेट फक्त एकलाच जाऊन फ्युज होतात किंवा दोन्हीचे दोन्ही मेल गॅमेट फक्त सेकंडरी न्यूक्लियसला फ्युज होतात असं होत नाही जर दोन्हीच्या दोन्ही मेल गॅमेट फक्त एकला फ्युज झाले असते तर त्या ठिकाणी एकापेक्षा जास्त एम्ब्रॉय तयार होण्याची शक्यता असते त्यामुळं असं इथं जा पाहायला मिळत नाही पॉली एम्ब्रॉयनी कंडिशन पाहायला मिळत नाही कारण एकच मेल गॅमेट एकाच एकला फ्युज झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो तिसरा पॉइंट या ठिकाणी आपल्याला सांगायचा आहे काय सिग्निफिकन्स आहे काय महत्वाचे पॉइंट असतात आपल्याला डबल फर्टिलायझरमध्ये पाहायला आपल्याला या ठिकाणी काय काय झालेलं पाहायला मिळतं एम्ब्रिओ अँड एंडोस्पॉम्स आर फॉर्म इथं काय काय झालेले पाहायला मिळतात एम्ब्रिओ अँड एंडोस्पॉम्स आर फॉर्म इथं दोन महत्वाचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला तयार झालेले पाहायला मिळतात एम्ब्रिओ आणि एंडोस्पॉर्म जे डबल फर्टिलायझर आपल्याला सिग्निफिकन्स सांगते पहा पहिल्यांदा पॉइंट आपण बघितला पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन ज्याच्यामध्ये आपण डिस्कस केलं पोलन पिस्टल इंटरॅक्शनची डेफिनेशन जी फक्त आपल्याला या पॉइंटमध्ये एक्झामला विचारली जाते पोलन पिस्टल इंटरॅक्शनमध्ये हे महत्वाचं आपण एक्सप्लेन केलं जर पोलन ग्रीन राईट असेल तर त्याचं जर्मिनेशन आपल्याला कार्पेटवर किंवा पिस्टलवर पाहायला मिळतं रॉंग असेल तर पाहायला मिळत नाही 
नंतर आपण बघितलं डबल फर्टिलायझेशन त्यामध्ये आपण डबल फर्टिलायझेशन जे डेफिनेशन बघितली डबल फर्टिलायझेशन मध्ये अजून काही टर्म बघितल्या सायपोरोगॅनी पोरोगॅनी मिसोगॅनी चलाझोगॅनी डबल फर्टिलायझेशनची आपण डायग्राम बघितली डबल फर्टिलायझेशन मध्ये आपण सिन गॅनी म्हणजे फर्स्ट फर्टिलायझेशन बघितलं आणि ट्रिपल फ्युजन म्हणजे सेकंड फर्टिलायझेशन बघितलं आणि आता आपण बघतोय डबल फर्टिलायझेशनची सिग्निफिकन्स ठीक आहे पहा तुम्हाला मी अगदी सुरुवातीला या टॉपिकच्या तीन पॉइंट एक्सप्लेन केले होते प्री फर्टिलायझेशन फर्टिलायझेशन आणि पोस्ट फर्टिलायझेशन बरोबर आहे आता बऱ्याच वेळा शिकत असताना मुलांच्या हे लक्षात येत नाही तर मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे प्री फर्टिलायझेशन म्हणजे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं फर्टिलायझेशनच्या अगोदर फर्टिलायझेशनच्या अगोदर जे काही चेंजेस प्लांटमध्ये पाहायला मिळतात त्याला आपण म्हणतो प्री फर्टिलायझेशन बरोबर आहे मग या डबल फर्टिलायझेशनच्या आधीपर्यंत म्हणजे पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन पर्यंत जे काही आपण इव्हेंट्स बघितले ते सगळे कशामध्ये येणार आहेत प्री फर्टिलायझेशन परत एकदा ऐका पोलन पिस्टील इंटरॅक्शन पर्यंत जे आपण पार्ट बघितला तो कशामध्ये येणार आहे प्री फर्टिलायझेशन ठीक आहे सेकंड फर्टिलायझेशन आता आज जे आपण डिस्कस केलं हे डबल फर्टिलायझेशन हे कशामध्ये येते फर्टिलायझेशन मध्ये बरोबर आहे म्हणजे डबल फर्टिलायझेशन पासून सुरू झालं फर्टिलायझेशन याच्या आधीच पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन पर्यंत कुठं झालं पुरी फर्टिलायझेशन पर्यंत आ लक्षात तुमच्या त्यामध्ये व्यवस्थित समजून घेताना हा पार्ट तुमच्या लक्षात असेल ओके थँक्यू